Ano. Wow, jsme dost velá lidi. Tak. Um, Can we kind of move forward a bit? Môžeme sa prosím trošku presunúť dopredu viac, a, um, aby sme mohli byť tak viac spolu vpredu. Sorry. <laughs> But it would be nice because I, if it possible I like it this to be this time to be interactive. A bude to fajn, ak by sme boli vpredu, pretože na tomto workshope by som chcela, aby to bolo také interaktívne. Okay. Because I want to hear your questions pretože by som chcel od vás počuť otázky. Môžete si. The Bible says that we should constantly renew our mind. A... Písmo hovorí, že by sme sa mali neustále obnovovať v premene zmýšľania. In Romans 12, v Rímanom 12, it says, do not conform to the pattern of this world. Uh, je, nepodriadujte sa tomuto svetu alebo veciam tohto sveta, but be transformed by the renewing of your mind. Ale premieňajte alebo obnovujte sa premenou zmýšľania. So that you might know what is the acceptable, the good and the perfect will of God aby ste tak vedeli, čo je priateľné, čo je dobré a čo je dokonalá Božia vôľa. Did you hear that? Počuli ste to už? Áno. There are three levels of the will of God. Sú také tri úrovne Božej vôle. That's what scripture says. To je to, čo písmo hovorí. Acceptable, priateľné, good, dobré and perfect. A dokonalé. You know, I meet many Christians And they discover like, oh, I don't know if I'm in the will of God. A stretám mnohých kresťanov a oni a tak nevedia, že či naozaj plnia Božiu vôľu. Yeah. And it, immediately they feel guilty. A častokrát okamžite sa cítia potom vinný. It's like, oh, you know, I'm doing the wrong thing. Ah, ja som urobil niečo nesprávne. But there is an acceptable, a good and a perfect will of God. Ale je tu nejaká priateľná, dobrá, a dokonalá vôľa Božia. And of course we want to go to the perfect will of God. A samozrejme chceme ísť do tej dokonalej vôle Božej. But that's a process. Ale je to proces. Where we start to understand a little bit of what God is doing. Kedy začíname chápať trošku to, čo Boh robí. And then he gives more understanding. A potom nám dá viac toho poznania, so we move from acceptable to good. Vtedy sa pohneme z toho priateľného na to, čo je dobré. And then he reveals more and more and more. A potom uvoľní viac a viac a viac. So we come to the perfect will of God. A tak dôjdeme do tej dokonalej vôle, okay. dokonalej vôle Božej. I love this about the Catholic Church. A mám toto veľmi rád na katolíckej cirkvi. You know all the church councils. Všetky tie uh, snemi, církevné snemi. Uh, Koncily? Uh-huh. No, no, môže byť. <laughs> Iba kontrolujem. OK, okay dobre. <laughs> um, um, A církev sa díva, že čo je tým novým zjavením, čo Boh dáva? So that we move up in this process. Aby sme sa mohli tak hýbať smerom hore v tomto procese. One of the biggest shifts in understanding that God is giving. Jeden z takých najväčších posunov v chápaní toho, čo chce Boh. Is what I want to show you here on these pictures. Je to, čo vám chcem ukázať na tomto obrázku. Um, it's very common for us to, to if this represents the areas of society ak toto reprezentuje oblasť našej spoločnosti okay, for many many years we have thought that the kingdom of god is just in church a mnohé roky sme si mysleli že kráľovstvo bože je iba v cirkvi okay. um, again i want you to understand this in what Jude has been telling this morning. A chcem vám to priniesť do toho porozumenia, pochopenia toho, čo Jude hovoril do poludnia. And I don't want you to agree with everything that I say. A nechcem, aby ste, mus- aby ste boli tlačení súhlasiť so všetkým, čo poviem. I, I like provoking people. Ale mám rád, keď môžem tak trošku ľudí provokovať. 
Just to make them think. Aby som ich tak trošku prinútil yeah. premýšľať. You know, I, dis- I discovered it, at Christmas you eat fish in Slovakia. A objavil som, zistil som, že na Vianoce jete rybu na Slovensku. Yeah. I don't like it. A ja to nemám rád. Yeah. Well, but anyway, we eat fish. <laughs> Ale nevaj, jeme rybu. <laughs> okay. How do you eat fish? Ako jete rybu? Film very slowly. Veľmi pomaly však. You chew carefully. Prehltáte veľmi tak opatrne. A bone in there. Pretože niekedy tam je kosť. Yeah. And this is the way how we should listen to teaching. A toto je spôsob, ako by sme mali počúvať vyučovania. You chew very carefully. Že to prežúvaš veľmi pomaly. And sometimes there's a bone in there. A niekedy tam možno že nájdeš takú kostičku. And so we throw that out. A tak tú kostičku vyhodíš. Okay. So at the end of our time here I want to see a big kopec. Bones. <laughs> Bones. <laughs> Čiže na konci toho, keď skončíme tu, rád by som videl tú takú hrbu kosti. Okay. Nevadí. Dobre. <laughs> For many of us, we feel like God is in church and that's true. A mnohí z nás cítime, že Boh je v cirkvi a je to pravda. But also the kingdom of God is just in church. Ale že tiež Božie kráľovstvo je iba v cirkvi. And what that feels, therefore, a ako potom to celé cítime, that if you are a teacher, ak si učiteľ, or a business person, alebo nejaký podnikateľ, or a mother, alebo matka, or a, a journalist, alebo nejaký žurnalista, or an arts person, alebo človek, ktorý sa zaoberá umením, you're kind of second class. Cítiš sa, ako keby si bol na nejakom druhom mieste, ako druhotriedný. If you really want to be spiritual, pretože ak naozaj chceš byť duchovný, you need to do something in church. Musíš robiť niečo v cirkvi. Does that make sense? Dáva to taký zmysel? No. Now we don't, you don't agree with me, I know. Viem, že nesúhlasíte so mnou, viem. Uh, but in your heart you know I'm right. Ale vo svojom srdci viete, že, že mám pravdu. Okay. <laughs> I want to suggest to you something else. A chcel by som navrhnúť niečo ďalšie. Okay. That the gospel of the kingdom, čiže uh, evangelium kráľovstva, about which Jesus spoke, to, ktoré Ježiš hlásal, means that the kingdom of God znamená, že kráľovstvo Božie embraces all of society, uh, zahrňa a obklopuje celú spoločnosť, including church. A taktiež vrátanie církvy. Yeah. Áno? Of course God is in church. Samozrejme, Boh je v církvi. But, but the heart of God is so big. Ale Božie srdce je tak veľké. Who did Jesus die for? Pre koho Ježiš zomrel? The people in church? Pre ľudí v církvi? For who? Pre koho? Everybody, for me. Everyone. Pre každého, áno. Everyone. Pre From God's perspective. Z Božieho pohľadu, z Božej perspektívy. Because of the sacrifice of his son. Pre obeť jeho syna. He doesn't have a problem with anybody. Nemá problém s nikým. Now we know that. My to vieme. Because we've said yes to him. Pretože my sme mu povedali svoje áno. Yeah. But So the idea is everybody is welcome in the kingdom. Čiže myšlienkou toho je, že každý je vítaný v kráľovstve. God wants to show his kingdom to everyone. Boh chce ukázať svoje kráľovstvo každému. Everyone, everyone in society, every aspect. Každému v spoločnosti, každému, každej tejto oblasti. Ja? Yeah? Áno. What does it say in Corinthians? Čo sa píše v liste Korintianom? It says it's the goodness of God that leads to repentance. A božia dobrota, ktorá vedie k pokáňu. So what does that practically mean? Čo to v skutočnosti znamená? If I find a non-believing person, ak nájdem človeka, ktorý nie je veriaci, and I want to bring him to repentance, a chcem ho priviesť k pokáňu. How do I do that? Ako to urobím? By Bible bashing him? S tým, že ho Bibliou začnem nejako tak udierať. You're a sinner. 
a začne mu hovoriť, že si hriešnik. If you don't repent, a ak nebudeš sa kajať, you go straight to hell. pôjdeš priamo do pekla. No. Some people will repent. Niektorí ľudia takto možno budú činiť pokánie. Yeah. But what is the motivation? Ale aká bude motivácia toho? Fear. Strach. Yeah. If I say, hey, you don't know Jesus? A keď poviem, hej, nepoznáš Ježiša? Man, you're missing out. Veľa, veľa ti toho utieklo. <laughs> Because, is there any healing you need? Je nejaké uzdravenie, ktoré potrebuješ? Any deliverance? Možno vyslobodenie? Any prophetic word? Možno nejaké prorocké slovo? Any encouragement? Nejaké povzbudenie? Can I pray for you? Môžem sa za teba modliť? I want to show you the goodness of God. Pretože ti chcem ukázať Božiu dobrotu. You see, I'm like a salesman for God. Som ako keby takým obchodníkom pre Boha. You know, when I go to a shopping center, keď idem do nejakého obchodného domu, okay, I won't mention any names. Nebudem hovoriť pre istotu žiadne okay. meno. Okay. Názov, But, uh, when you come in the entrance, keď prejdeš cez ten vchod, often they give you perfume or things like that, little small packages. Niekedy ti dávajú také malé testovacie vzorky parfémov, yeah. niečo mm-hmm. také drobné. And they say, hey, do you want a sample of the real thing? Chceš nejaký taký príklad alebo niečo také drobné toho, čo je skutočné tam? Yeah. And the idea is, if you really like it, a zmyslom toho je, že ak sa ti to naozaj páči, you buy the whole bottle. Kúpiš si potom celú fľašu. I, as a Christian, ja ako kresťan, am a salesman for God. Som takým obchodníkom pre Boha. Do you need some healing? Potrebuješ uzdravenie? Can I pray for you? Môžem sa za teba modliť? Need a prophetic word? Potrebuješ prorocké slovo? Jesus loves you. Ježiš ťa miluje. He wants to bless you. Chce ťa požehnať. If that person repents, a ak tá osoba a, bude robiť pokánie, because when I minister to him or her, the presence of God will come. Pretože keď budem jej alebo jemu slúžiť, Božia prítomnosť príde. The Holy Spirit will bring this transformation. A duch Boží urobi celú túto obmenu alebo celú tú premenu toho človeka. They become a Christian now. A sa stane kresťan. What will be the motivation? Čo bude jeho alebo jej motiváciou? Thanksgiving. Vďaký vzdanie, že bude vďačný, vďačná. They feel like wow, God is good. Bože sa cíti, že wow, Boh je dobrý. Yeah? This is the way how we minister as Christians, right? Toto je spôsob, akým slúžime ako kresťania však. In our communities? V našich spoločenstvách. <laughs> you know, so often we feel like často cítime, I can only minister to the Christian ones. Že môžem slúžiť ako keby len kresťanom. Because they only know God. Pretože oni, iba oni poznajú Boha. No. Nie. There are many non-Christians there that need, to, that need that positive touch. Je veľa nekresťanov, ktorí potrebujú práve tento pozitívny dotyk. I love prophesying over people when I go for a meal. <laughs> a veľmi rád prorokujem ľuďom, keď idem napríklad sa niekde najesť. They don't know Jesus. Oni nepoznajú Ježiša. And sometimes they look at me like A niek- oh, niek- which planet did you come from? Niekedy yeah? sa na mňa tak pozrú, že wow, ty si z ktorej planety prišiel. Hey? I don't mind. Ale mne to nevadí. I just want to bless them. Pretože ja ich chcem požehnať. I want to move them forward in Jesus. A chcem ich posunúť k Ježišovi. Christianity is fun. Pretože kresťanstvo je zábava. <laughs> Because if you're really in the presence of God, pretože ak si v skutočnosti v Božej prítomnosti, there is fullness of joy. Je tam plnosť radosti. We can see it on our faces, right? Môžem to vidieť na vašich tvárach. <laughs> Oh. Okay. So God loves all of society. Čiže Boh miluje všetkých, celú spoločnosť. He wants to demonstrate himself everywhere. Chce sa zjaviť a ukázať kdekoľvek. Now when I talk about the church here, a keď hovorím o cirkvi tu, I'm talking about the official hierarchy, the clergy. Hovorím o oficiálnej hierarchii, o klére. Yeah. Um, You know, the bishops, the priests. Áno, biskupy, kniazy. Mm-hmm. But there are many others of us. Ale sú ďalší. We are the Christians in town. Sme možno kresťania v meste. Like uh, Jude said this morning, we are the common priesthood. Ako Jude povedal toto ráno, že máme všeobecné kniažstvo. That's us. To sme my. And we are here. A my sme tu. To show 
aby sme ukázali, What are God's principles in every aspect of society? Aké sú Božie princípy v každej z týchto oblastí v spoločnosti? Because God is concerned with every aspect of society. Pretože Boh sa zaujíma o každú oblasť v spoločnosti. I work together with an organization called Christian v politike. A spolupracujem s organizáciou Kresťan v politike. Because I love discovering God's principles of how to do good politics. Pretože milujem objavovať a Božie princípy, ako ich uplatňovať alebo nachádzať v politike. Or what are God's for alebo ktoré sú Božie princípy pre vzdelávanie? What are the for arts and Aké sú princípy pre uh, umenie a zábavu? Do we know them? Poznáme ich? You see, if we make the of God only about church, Ak urobíme Božie kráľovstvo iba ako církev, We withdraw from all the other aspects of society. Uh, oddelíme sa ako keby oddelíme ďalšie tie oblasti spoločnosti. And we lose our Christian values in all society. A stratíme akoby kresťanské hodnoty v ostatných tých oblastiach spoločnosti. And we complain. A potom sa budeme sťažovať. Maybe with pán Fico. Napríklad budeme sa sťažovať na pána Fica. Or pán Harabin. Alebo pána Harabina. Yeah. Because we don't think... Let me be very careful here. <laughs> <laughs> Pretože, no, budem opatrný. Že? <laughs> They could do a better job. Môžu robiť svoju prácu lepšie. How? Ako? If we as Christians show them what are the biblical principles. Ak my ako kresťania im ukážeme, aké sú biblické princípy. Because we have them. Pretože my ich máme. Now the big shift that God is doing also in Slovakia. Veľký taký posun, ktorý Boh robí na Slovensku, is giving this understanding. Je že uvoľňuje takéto pochopenie. And when we talk about the apostolic, a ak hovoríme o apoštoláte alebo apoštolskej službe, mm-hmm. this it also it just doesn't just apply to church. Netýka sa to, alebo neplatí to len pre církev, How to build new ako vytvoriť nové spoločenstva, But also how to build a new ale tiež ako vytvoriť nový systém vzdelávania. God has to say about that. Pretože Boh má čo k tomu povedať. <laughs> like, the Bible is very clear. A písmo je o to, hovorí o tom veľmi jasne, that the state should not be responsible for our educational system. Že štát by nemal byť zodpovedný za náš systém vzdelávania. It should be the father and the mother. Mal, mali by byť zodpovedný otec a mama. The church. Církev. And maybe some association. A možno nejaké také asociácie alebo združenia. But not the state. Ale nie štát. Wow. Wow. There are particular principles how to do politics. Sú konkrétne princípy ako správne robiť politiku. There are specific principles how to do business. Sú konkrétne princípy ako správne podnikať, robiť biznis. And if you follow those, a ak ich budeš nasledovať, you will see more and more of God's blessing on your business. Uvidíš viac a viac Božieho požehnania na svojom biznise. If you, if you follow God's principles for education, ak budeš nasledovať tieto princípy pre vzdelávanie, you will see a tremendous blessing. Uvidíš úžasné požehnanie. Some of you, when I talked about my 16-year-old son, niektorí z vás, keď som hovoril o mojom 16-ročnom synovi, when I said at the end of the day, please go to bed, close your computer and go. Keď som hovoril, že na konci dňa, prosím, keď máš ísť do postele, zatvor svoj počítač a choď do postele. Some of you were kind of smiling like, uh, this is not true. <laughs> Niektorí z vás ste sa tak usmívali, ste si hovorili, že ha, toto nemôže byť pravda. Right? Správne? <laughs> When we were in Africa, keď sme boli v Afrike, we prayed. Sme sa modlili. I said, Lord, there is no good educational system in Uganda. A hovorili sme, Pane, nie je dobrý systém vzdelávania v Ugande. What do we do? Čo máme robiť? And God said, Read my word. A Boh povedal, čítaj moje slovo. What did it say? Čo hovorí? Teach your children at home. Uč, vyučuj deti doma. So we did. Tak sme to tak urobili. And so we have our kids up to level. A mali sme 
takú domácu školu pre deti, vyučovali sme ich doma až po úroveň univerzity. I know my kids. A ja poznám svoje deti. Because they're home with me. Pretože sú doma so mnou. We're involved in shaping their character. A sú zahr- som zahrnutý v tom, keď sa obrusuje ich charakter. And so one of the blessings as a result a jedno z tých požehnaní, ktoré vyplynulo ako výsledok toho, is that they're great kids. že sú úžasné deti. I don't know about Slovakia, but in Holland we have this saying. A neviem, ako to je na Slovensku, ale v Holandsku máme také príslovie. Príslovie. Také príslovie. Hey. Um, small kids, small problems. Big kids, big problems. Malé deti, malé problémy. Veľké deti, veľké problémy. Aha. OK. Sme doma. Hey. Takže <laughs> asi... <laughs> OK. So, we, my wife and I have said from the beginning, ja s manželkou sme si povedali od začiatku, že keď budú naše deti v, vo veku násteročných, teda tínejžeri, to bude ich najlepší vek pre nás. And they have been. A oni tak naozaj boli, naozaj it, to tak bolo. It hasn't been easy, a nebolo to vždy ľahké, but it's been great. ale bolo to úžasné. God's Pretože sme nasledovali a držali sa Božích princípov. Keď začneš objavovať, ako chce Boh požehnať každú oblasť v spoločnosti, a new mission is being born in your heart tak sa narodí také nové poslanie v tvojom srdci. Some of you are to be Niektorí z vás ste povolaní, aby ste boli apoštoli in the educational realm. v oblasti vzdelávania. Some of you are to be in the realm of Niektorí z vás ste povolaní, aby ste boli apoštolmi v oblasti politiky. Really, all of us should be with Branjo in the other room. A možno All of us be. Možno, že mnohí z vás, všetci z vás by ste mali byť v tej druhej miestnosti s braňom. He's doing a great job. Pretože on rob, robí úžasnú prácu. We talk about what are some of the for Hovorili sme spolu, že aké sú tie biblické princípy pre politiku, so that we can bring that in bit by bit. tak aby sme ich mohli prinášať postupne, jeden po druhom. I had the a v januári som mal takú úžasnú možnosť, také privilegium hovoriť v KDH and teaching them some of the biblical principles for politics. A vyučovať ich niektoré biblické princípy pre politiku. God is opening up hearts, bringing a new understanding. Boh nám otvára srdcia, aby sme vedeli pochopiť a prijať nové pochopenie, také poznanie. And he's waiting for you and I. A čaká na teba a na mňa. Because he says, I'm going to do it through you. A hovorí, ja to urobím pre teba. I'm gonna do it you. A to urobím cez teba. Are you ready? Si pripravený? Pretože viem, že to tak cítite vo svojom srdci. For those of you that are truly apostolic, Pre tých z vás, ktorí ste naozaj takí apoštolskí. You know, you've, you've enjoyed your prayer group in your community. A máte radosť a ste radi vo svojej skupinke alebo vo svojom spoločenstve. But inside you've been asking this question. Ale možno vo vnútri sa pýtate túto otázku. Is this all that there is? A je toto všetko, čo tu je? Isn't there more? Nie je tu toho, nemalo by tu byť viac? Right? Správne? Why am I studying all this stuff in the university? Prečo som to všetko, čo som na univerzite študoval, na čo som to študoval? And many study what they really like. A mnohí ste študovali to, čo ste ozaj, ozaj mali radi. You, you know be more. A viete, že by tu malo byť toho viac. You want to be used by God in the business world. Že môžete byť použití Bohom v svete biznisu. Or in the education, in, in, in the hospitals alebo v nemocnici, alebo v vzdelávaní. Or as an artist. Alebo ako umelec. Let me tell you a fun story. Dovolte mi povedať takú, taký zábavný príbeh. Myslím, že vám to dá taký pohľad na to, že čo chce Boh robiť skrze umenie alebo v umení. Okay. I know of a church, a poznám církev. And one lady, God spoke to her. A uh, Boh hovoril jedného dňa jednej pani. Chcem vám dať ako keby 
God spoke to her, yeah. A Boh jej povedal, že chcem ti dať taký obraz, takú maľbu. And, uh, so she did. A tak ona to namalovala. She put it in the hallway of the church. A položila to na, uh, na stenu v kostole. And some other lady passed by. A nejaká ďalšia pani popri tom prešla. She stopped. Zastavila sa. Looked at it. Pozrela sa na to. And then started to cry and cry and cry. A začala plakať, plakať. And she said, I can see it. I can see it. A povedala, ja to vidím, ja to vidím. And the, the artist said, I understand you're seeing it, but what are you seeing? A tá, ktorá to namalovala, sa pýtala, ja rozumiem, že to vidíš, ale čo tam vidíš? And, and the lady says, no, you don't understand. A tá, tá pani, ktorá plakala, povedala, nie, ty tomu nerozumieš. I was blind in one eye. Ja som bola na jedno oko slepa. And as I looked at your painting, a keď som sa pozrela na tvoj obraz, my eye was healed. Moje oko bolo uzdravené. And I could see both. A, a teraz už môžem oboma očami vidieť. Isn't that Nie je to úžasné? Art, true art, is meant to lift our faith level. Skutočné umenie, skutočné umenie dvíha úroveň našej viery. To give us new expectations of what God is wanting to do. Aby nám dalo také nové očakávania toho, čo Boh chce robiť. What is the world doing? Čo robí svet? Is destroying morality and values. Znehodnocuje a ničí morálnosť a hodnoty. So what do we have as alternative? Čo máme teda ako alternatívu? Čo máme robiť? Christian art. Kresťanské umenie. That lifts up our understanding of what God wants to do. Ktoré nám zdvihne a také pochopenie toho, čo Boh chce robiť. And I feel God is laying the foundation in Slovakia. A cítim, že Boh dáva také základy na Slovensku. To, to, to give people those desires in their heart. Aby dal ľuďom tieto túžby do srdca. That we're not content with just doing stuff in church. Že nebudú spokojní iba s tým, čo robia v cirkvi. What we do in church is great, it's good. To, čo robíme v cirkvi, je fajn, je to Understand úžasné. my heart, right? Aj pochopte moje srdce teraz. <laughs> But God is broadening our understanding. Ale Boh ako keby rozširuje to naše pochopenie, Because it's, for him it's all about his kingdom. Pretože pre neho to je všetko o jeho kráľovstve. He loves the ones that don't know him yet. Mo, on miluje tých, ktorí ho ešte nepoznajú. <laughs> And so God is starting to put seeds in people's heart. A Boh začína dávať také semiačka do, do srdc ľudí. And a fresh hunger for something new. A také niečo čerstvé pre niečo nové. And I'm waiting for the prayer groups to change their subject. A ja s, s, the, the prayer groups to start changing this, the, the subject they pray about. Aha, a ja sa teším na modlitbové skupiny, ktoré budú meniť postupne ten predmet, za čo sa budú modliť, alebo ten obsah toho, za čo sa budú modliť. That instead of praying for what are the new worship uh, session going to look like, namiesto toho, aby sa modlili, že ako majú vyzerať nové chvály, yeah, or a new program, alebo ako majú vytvoriť nový program, that we're going to ask God for revelation. Že budeme žiadať Boha o také zjavenie. How do we create new jobs in our city? Ako vytvoriť nové pracovné miesta v našom meste? So that the city gets blessed. Aby sa tým, aby tým naše mesto bolo požehnané. Remember, we are ambassadors. Pamätáte, my sme veľvyslanci, vyslanci. We bring a new culture prinášame novú kultúru, ktorá zasahuje každú oblasť nášho života. Môžeme sa modliť, ako, Pane, máme byť zahrnutí do toho, že pomôžeme systému zdravotníctva? Ako môžeme vstúpiť do systému vzdelávania? Viem to z inej církvy. V ich meste They have gone to the mayor of the town. The mayor of the town starosta. Prišli k starostovi alebo primátorovi toho mesta. Uh-huh. And they asked, what is the budget of the city? A pýtali sa ho, aký je rozpočet pre toto mesto? What is still missing? Čo ešte chýba tomuto rozpočtu? We want to pay that. My by sme to chceli do toho doplniť. We want to bless the city. Pretože by sme týmto chceli požehnať tomuto Because mestu. Because we want to see God being revealed in our place. Pretože chceme, aby sa Boh ukázal a zjavil v tomto meste. Shift of understanding. Je to taký posun, presun myslenia. Are we ready for that? Sme na to pripravení? I love Slovakia. Ja milujem Slovensko. 
A vidím mnohé tie veci, ktoré tu Boh vložil. Keď sa pozriete na vašu históriu, prišiel Cyril a Metod, prišli ako čo? Missionaries. Ako misionári. They were not priests yet, neboli ešte kniazy, but they came here, ale prišli sem and they put their root down here. a položili tie korene tu. To me that speaks of a, a pre mňa to hovorí to a vypoveda to o tom, že Slovensko má také misijné poslanie. They came as people from the east. Prišli ako ľudia z východu, but they became part of the Catholic Church ale stali sa súčasťou katolíckej církvy. What does that mean? Čo to znamená? Ecumenical. Že tu je niečo, čo je ekumenické. Slovakia is called to bring a new understanding of what to do church. A Slova- to do church. Slovensko je povolané priniesť nejaké nové pochopenie toho, ako sa ako, ako budovať církev v tomto. I love Pope Francis. A milujem pápeža Františka. Just recently he sent a, a video clip, an invitation. Uh, teraz nedávno poslal taký videoklip, také pozvanie to all the, the Pentecostal leaders in the world. Uh, tým turičným uh, vedúcim uh, sveta, turičným lídrom po svete in the Protestant world. Uh, do protestantského sveta. And he says, brothers, we need to forget about our differences. We need to become one again. A povedal im bratia, musíme zabudnúť na tie rozdiely a musíme sa stať jedným. And the, the, the Pentecostal leaders, they looked at it. A tí turiční vodcovia sa na to tak pozreli and they were amazed. a boli úžasnutí. And they said, this is amazing, this is great. A povedali, toto je úžasné, toto je niečo veľkolepé. A potom hneď na javisku robili tiež taký videoklip and they said, we embrace you too. We return our love to you. A povedali, že my tiež sa s tebou nejako spoločne dávame, posielame ti tvoju lásku, ktorú si poslal, my ti ju dávame naspäť. A žehnali Svetému Otcovi. Bolo to úžasné niečo. A toto už sa stalo niekedy dávno na Slovensku. With our organization we've been involved with 24-7 a v našej organizácii sme zahrnutí do modlitieb 24 lomeno 7. A niekoľko rokov v Bratislave sme urobili a rok modlitieb, takých non-stop modlitieb. All the Protestant churches were involved. Všetky protestantské církvy tiež boli do toho zahrnuté. Most of the Catholic groups were involved. A skoro všetky katolícke skupiny spoločenstva boli tiež do toho zahrnuté. A toto je uh, hnutie, ktoré hýbe po celom svete. When we send our to the International Center, a my sme poslali takú správu do nášho medzinárodného centra, do hlavného strediska. They were shocked. A oni boli šokovaní. And they said, what? A čo? Povedali, čo? Protestants and Catholics praying together for a year? Že protestanti a katolíci sa spolu modlia celý rok? That has never happened in any of our history. A to sa nikdy nestalo nikdy v našej histórii. Just in Slovakia. Iba na Slovensku. God is doing something new. A Boh robí niečo nové. Yeah. I love Cyril and Method because they also of course wrote the Bible in our Slovak language or oh. Cyrillic. A milujem Cyrila Metoda, pretože oni preložili Bibliu do, do staroslovenčiny, dá sa povedať, do Cyriliky. A mnohé roky tak mohla byť omša slávená v jazyku, ktorý tu máme. What does that mean? Čo to znamená? We are people of the word. Že sme ľudia slova. God wants to connect directly with each one of us. Boh sa chce s každým z nás jednotlivo spojiť. What a calling. Aké úžasné povolanie. People of the word. Ľudia slova. Do we know the word? Ľudia, ktorí poznajú slovo. Poznáme slovo. And of course they wrote this civic codex. 
A napísali taktiež ten civilný kódex alebo taký svet. You know your history, right? Viete vašu históriu však. I'm just interpreting it in a prophetic way. <laughs> a ja sa snažím tak interpretovať, tak hovoriť v, tak, v takom prorockom spôsobe. This codex was to provide a justice system. Tento kódex mal zabezpečiť systém spravodlivosti. That would apply to everyone. Aby mohol byť uplatnený na každého. So God was already saying, hey, I want the Slovak nation to be a people of justice. A Boh chcel tým povedať, hej, chcem, aby ľudia Slovenska boli ľudia spravodlivosti. They understand how to apply law well. Rozumejú tomu, ako správne uplatňovať právo. So that every aspect of society gets blessed. Aby tak každá oblasť spoločnosti mala požehnanie. Hm? Hm? <laughs> Svetopluk. Svetopluk. He was the king. Bol kráľ. Not really. No, nie skutočne. He was more like a father figure. Možno bol taká otcovská postavička iba. He, he brought all the leaders together. A zhromaždil všetkých vedúcich spolu. But like a father. Ale skôr ako otec. What a model of God's fatherhood aký úžasný príklad a model Božieho otcovstva. And this is what I see in the man. A toto je, čo vidím na slovenských ľuďoch. Most men are not those strong, you know, guys. A možno mnohí slovenskí muži nie sú takí silní, autoritatívni chlapci. Yeah. There are a few sometimes. A niekedy <laughs> áno, pár z nich je, jasné. But most of the, most men are like Ale mnohí ticho. muži sú takí, že sú ticho. Right? But what is God wanting to do with you? A čo Boh chce robiť s tebou? You don't have to become this powerful man. Nemusíš sa stať týmto takým nejakým siláckým mužom. But to become like Svetopluk. Ale možno stať sa takým ako bol Svetopluk. Like a father figure. Ako postava otca. That loves his children. Ktorý miluje svoje deti. And brings them to their full potential. A privedie ich do plne, plnosti toho potenciálu, čo v nich je. This is all in the history of Slovakia. Toto všetko je v histórii Slovenska. To me that's prophetic. Pre mňa to je veľmi prorocké. I see that God is wanting to bring this back. A cítim, že Boh to chce tak priniesť späť. But it needs apostles. Ale potrebuje na to apoštolov. That want to go in every aspect of society. Tí, ktorí pôjdu do každej z týchto oblastí spoločnosti. And that's why some of you love business. A, a to je dôvod, prečo niektorí z vás milujú biznis. It's your calling. Pretože je to tvoje povolanie. It's something that's like, it makes you alive. Je to niečo, čo ťa tak oživuje. Right? Správne? Some of you love education. Niektorí z vás milujete vzdelávanie. Because God is calling you to make a difference in that area. Pretože Boh vás povoláva, aby ste urobili niečo odlišné v tejto oblasti. Okay. Does that make sense? Dáva vám to zmysel? Any questions? Nejaké otázky? Okay. <laughs> Scary, hej? Ste to taký vydesení, hej? No. <laughs> A schéma, ktorá je bez červených brúkecí. This uh, mm-hmm. Thank you. Thank you. Ano. 
I think we agree. <laughs> Myslím, že budeme súhlasiť. Thank you. It was a good question. Ďakujem, to bola výborná otázka. Because <laughs> kostička <laughs> <laughs> uh-huh. It's good to clarify things. Je dobré si vyjasniť yeah. veci. God wants to bring his, his churches everywhere indeed. A Boh chce priniesť svoju církev všade. It is difficult what I mean with this this group. Čo myslím pod touto skupinou? Only the bishops and the priests. Iba biskupov a kňazov. Are they only the church? Sú iba oni církev? Of course not. Nie. No, we all are. My všetci sme. And therefore in that sense this preto... is this is what church is or the kingdom of God. A preto toto no? je celá církev, čo je celý ten červený. So we agree. Takže súhlasím. <laughs> okay, very good. Thank you. Ale ďakujem. Super. Ďakujem. <laughs> Okay. Let me just quickly look at how do we grow in this apostolic. A dovolte mi pozrieť sa na to, ako rastieme v apoštolskej službe. Um, and I want to compare it to the prophetic gift. A chcel by som to porovnať s prorockým darom. Okay. The prophetic in 1 Corinthians uh, 12 Uh, dar prorodstva v 1. Korintianom uh, v kapitole 12 it talks about the prophetic gift. hovorí o prorockom dare. In Romans 12, it talks about the prophetic gift. V Rímanom 12 tiež sa hovorí o prorockom dare. And in Ephesians 4, it talks again about the prophetic gift. A v Efezanom 4. kapitole tiež sa hovorí o dare prorodstva. If you study the Greek, ak by sme študovali grečtinu, every time a different word is used there for the word gift. použite iné slovo na slovo toho dar. And it, to me it shows how we grow in using the prophetic. A pre mňa to ukazuje ako môžeme rásť v prorockom dare. This first gift, tento prvý dar is very simple. Je veľmi jednoduchý. It's encouraging people. Je to povzbudzovanie ľudí. Like we all do. To čo všetci robíme. We, 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 we pray for people, we get a scripture. A modlíme sa za ľudí, dostaneme nejaký citát z písma. We send them a card with it. Alebo pošleme im nejakú pohľadnicu s citátom. We encourage them. A povzbudzujeme ich takto. But if you continue to use this gift, ale ak pokračuješ v používaní toho daru, this gift becomes more deeper, if you like. Tento dar sa stane takým hlbším v tvojom more, živote. More understanding from God comes to you. Viac takého chápania alebo takého porozumenia od Boha príde do so tebe. It, it goes on a deeper level. Čiže sa to dostane na taký hlbší, na takú hlbšiu úroveň. And we call that the prophetic ministry. A nazývame to prorockou službou. Yeah. Áno. It, it shifts at a different level. A je to taký posun na inú úroveň. Which then eventually can lead to the prophetic office. A je istá prorocká služba. To yeah. potom vedie následne k prorockej službe, k prorockému úradu. Pardon. So we start simple, Čiže začíname s tým jednoduchým and we develop it. a postupne uh, to jednoducho budujeme. Now, of course, uh, we're not in the office. <laughs> Samozrejme, nie sme v prorockom úrade. Ale je to proces, ktorý chcem ukázať ako dôležitý. And I talked about the character of the, apos- the apostle. A chcem hovoriť o charaktere apoštola. Apostles are usually zealous people. A apoštoli sú ľudia, ktorí majú takú vášeň, také nadšenie. Have you ever looked at this bunch of disciples that Jesus took? A pozerali ste sa niekedy na skupinu uh, učeníkov, ktorú, ktorú ste mali alebo máte? Uh-huh. That Jesus took. Ah, sorry. Uh, pozreli ste sa niekedy na učeníkov, ktorých si Ježiš vyvolil? They were quite a crazy bunch, weren't they? Bola to taká bláznivá skupinka ľudí však. I mean, you had the two sons of Tadeus. Uh, mali sme dvoch synov Tadeáša. Mm-hmm. What does that mean? Čo to znamená? Sons of thunder. Synovia hromu. So when these guys would start talking, keď títo dvaja začali hovoriť, it was like lightning had struck. To znamená, ako keby blesky začali sa blízkať. Mm. Bolo to také ohnivé. Peter, he was not an easy person either. Peter tiež nebol úplne takou jednoduchou osobnosťou. The army comes to take Jesus captive. A vždy prišiel. No, when the army came to take. A keď prišla, a prišli zajať Ježiša? What does Peter do? Čo, čo urobil Peter? Takes his sword and he starts. Zobral meč a začal sekať. 
And they were constantly arguing. A neustále sa hádali. Who's going to be the best, the kto highest bude, place kto bude ten najlepší? Kto bude mať to najvyššie miesto v nebi? Do you recognize that? Všimli ste si to? Do you have those guys in your group? Máte aj takýchto, nejaký, takéto typy ľudí vo vašej skupinke? Are you one of them? <laughs> Alebo ste možno jeden z nich vy? <laughs> How do you deal with them? Ako s nimi jedna? Čo s nimi robí? How do you help them grow in their character? Ako im pomôcť rásť v ich charaktere? What do we usually do? To, čo my zvyčajne robíme. We just put a lot of pressure on them and you start behaving, otherwise you're out. Položíme na nich veľa takého tlaku, tak ich stlačíme a povieme, že no buď sa začneš správať, alebo pôjdeš preč. Yeah? <laughs> And what is the a čo je výsledkom toho? We lose a lot of Možno, že stratíme tým veľa apoštolských ľudí. Teda stratíme tým veľa apoštolských ľudí. What is key for these čo je kľúčom pre týchto ľudí? That being Aby mali pochopenie. Most apostles have a very a sensitive heart. Množstvo apoštolov má veľmi citlivé srdce. They really want to do the right thing. Naozaj chcú robiť tú správnu vec. But they're so full of energy and so full of excitement. Ale sú stále plní energie takého nadšenia. <laughs> That we need to help them to really meet with the Lord. A my im potrebujeme naozaj ukázať ako skutočne stretávať Pána. I talked about this maverick, this horse. A hovoril som o tomto divom koni, yeah, that just loves running free. ktorý len tak veľmi rád behá po slobode. What does he need to learn? Čo sa on musí naučiť? He needs to come under the reins. Musí, the reins? Sa, musí dostať ako keby úzdu. Yeah. So that he learns to be guided by the Holy Spirit. Kedy, ho, kedy sa naučí byť vedený Duchom Svetým. But all his power, all his you want to keep. Ale všetku tú svoju silu, všetku tú svoju energickosť si môže nechať. So the way you help those in their Spôsob, akým môžete pomôcť týmto ľuďom v charaktere, is to spend time with them to meet with God. je tráviť s nimi čas, aby stretali Boha. They love Milujú zjavenia. Čiže vovedete ich do času a na miesto, kde naozaj skutočne sa stretnú s Bohom. Can I give you an a dám vám príklad. Jeden čas som pracoval v, š- v Sudáne uh, in a refugee camp. v centre uče- utečencov. Sudan is a totally Muslim country. Sudan je moslimskou krajinou úplne. And so as Christians we went, we went in undercover, if you like. A, čiže my ako kresťania sme išli pod kríve. V takom prestrojení, hej, že taký skrytí sme boli. Uh-huh. So I worked for a while in a small refugee camp. Čiže po jednu chvíľu, jeden čas som pracoval v tomto centre utečencov. 40, refugees. Bolo tam 40 tisíc utečencov. And then we moved to a bigger one. Potom sme sa presťahovali do ešte väčšieho, kde bolo 100 tisíc utečencov. It was like a city. Bolo to ako mesto. It was incredible. Bolo to neuveriteľné. And I was so excited. A ja som bol veľmi nadšený z toho. Lord, thank you for bringing us here. A povedal som, Pane, ja ti ďakujem, že si nás sem doviedol. It was miraculous how he brought us into the country. A bolo to také úžasné, ako nás doviedol do tej krajiny. But after a couple of weeks, ale po niekoľkých týždňoch, uh, it was hot there. <laughs> bolo tam veľmi horúco. During the day it was 50-55 degrees Celsius. Cez deň bolo 50 až 55 stupňov Celzia. At night the temperature didn't go below 40. A cez noc teplota nikdy nešla pod 40. Okay. You get used to it. A môžeš si to zvyknúť. One night the temperature dropped to 28. Jeden, jeden deň teplota klesla na 28. And we were freezing cold. A zrazu sme sa cítili, že mrzneme. Yeah, sme hneď začali hľadať deky. Žili sme v takom slamenom nejakom stane alebo v slamenom prístrežku. It was not even a mud hut. Nebolo to dokonca ani, ani z blata. Bolo okay. to len také slamené. <laughs> okay. Anyway, I got a sunstroke. A dostal som úpal and I was mad with God. A bol som taký, uh, bol som taký naštvaný na Boha. Mm-hmm. 
I said, God, how can this happen? A povedal som, Bože, ako sa toto mohlo stať? You did great miracles to bring us in here. Urobil si také úžasné zázraky, and keď si nás sem priviedol. And now I'm sick. A teraz som chorý. What's going on? O čo tu ide? And I prayed. A som sa modlil. Did I hear anything? A... Počúval niečo? Počúval som niečo? Nič. Nič. And the next day? Ďalší deň? Nič. Nič. The third day? Tretí deň? Nič. Nič. And the fourth day. A štvrtý deň? Nič. Nič. <laughs> the fifth day. Piatý deň. I heard God. Som počul Boha. And I heard him cry. A počul som taký výkrik. No, plakať. Plakať. Počul som ho plakať. And he, he gave me a vision. A dal mi uh, tak, taký obraz, takú víziu. And I was sitting with God in one small room. A sedel som s Bohom v jednej malej miestnosti. Ja som sedel na jednej stoličke a on sedel na druhej. In this small room with no windows, no door. A boli sme v malej izbe, kde neboli ani dvere, ani okna. And he asked me, a on sa spýtal, a spýtal sa ma, Ad, ak by si mal po celý zvyšok svojho života zostať v tejto izbe a jediné, čo by si videl, som ja, bol by si spokojný? And I realized, a ja som si uvedomil, I wouldn't. že by som nebol. And it broke my heart. A zlomilo mi to srdce. Because I realized I was so driven, so task oriented. A som si uvedomil, že som bol veľmi taký hnaný, veľmi taký uponáhľaný úlohami. That the most beautiful person že tá najúžasnejšia, najkrajšia osoba was not enough for me. nebola pre mňa dostačujúca. And I realized that that moment, a som si v ten moment uvedomil, I need a change of heart. že potrebujem zmenu svojho srdca. Anything I do, Všetko, čo robím, needs to come out of that relationship with him musí byť podriadené vzťahu s ním. And so I cried. A tak som plakal. But it broke something in me, Ale in niečo to vo mne zlomilo. In a good way. V, dobrom, v dobrom zmysle. I was this I was this Pretože ja som bol tento divý kôň. Some of you are just like that. Možno, že niektorí z vás ste presne takíto. Do, 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 do. Len rob, 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 rob. Yeah. Mm-hmm. And saying, A Boh ti hovorí, počuj. I love you too much. Ja ťa veľmi milujem. I love you too much. Ja ťa milujem až tak veľmi, that I don't want to leave you in this way. že ťa nechcem nechať týmto spôsobom ísť. I want to meet with you in a fresh way. Chcem sa s tebou stretnúť novým, čerstvým spôsobom že to, čo budeš robiť, bude vychádzať z toho prúdu vzťahu so mnou, ktorý máš. You see, are doers. Vidíte, že apoštoli sú tí, ktorí robia. Do, 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 do. Rob, rob. But when you lead them to Jesus, Keď ich privedieš k Ježišovi, you pray this with them. Pre, premodlíš uh, to s nimi, To the point where you realize, aha. A dovedieš ich v modlitbe do bodu, kedy si uvedomia, aha, a new je tu taký nový základ. God is to many of you. A Boh hovorí mnohým z vás. Okay. Let me just pray for you right now. Dovolte mi, budem sa za vás modliť teraz. Okay. Just stay, stay in your seat. Zostaňte sedieť. But I know I'm speaking to many. A budem hovoriť teraz viacerým, mnohým. Thank you for your love, Jesus. Ďakujeme ti za tvoju lásku, Ježiš. Thank you that you're the most beautiful person. Pretože ty si tou najkrajšou osobou. Just, just looking at you. Iba hľadiť na teba. Satisfies our heart. Dokonale uspokojí naše srdce. And I pray for the ones here that are still a modlím, bound up in this doing. 
a modlím sa za všetkých, ktorí sú stále zviazaní v tom robení, robení. Of the that have put upon you. Je to kvôli očakávaniam, ktoré, ktoré nad nich postavili ďalší, druhí ľudia. The you have put upon Alebo kvôli očakávaniam, ktoré si ty sám na seba položil. I release you from those expectations. Ja ťa uvoľňujem z týchto očakávaní. I break them. A ja ich lámem. And I say, open up your heart. A ja hovorím, otvorte svoje srdcia. And let the grace of God fill you up. Nech vás milosť Božia môže naplniť. There is nothing you can do. Nie je nič, čo by si mohol urobiť, to make him love you more. aby ťa on miloval viac. Nothing. Nič. Because his love for you is already a full 100%. Pretože jeho láska voči tebe už je 100%. It's there already. Pretože už tá láska tu je. Father, we lay a new foundation here. Pane, my kladieme nové základy. Also in Slovakia. Tiež na Slovensku. One of grace. A v Slovensku plnú milosti. That we are loved by the Father. We are loved by the Father. Pretože my sme milovaní Otcom. And out of this love we start to do. A z tejto lásky, pohnutí touto láskou, začneme robiť. And because we are in your presence. Pretože sme v Tvojej prítomnosti. There's fullness of joy. A v nej je plnosť radosti. And therefore what we will do, a preto to, čo budeme robiť, we will do with joy. budeme robiť s radosťou. And therefore if we lose that joy, a ak stratíme túto radosť, we know we need to go back to the budeme vedieť, že sa musíme vrátiť späť k Otcovi and touch his heart. a dotknúť sa Jeho srdca. Father, I pray that you give a vision to everyone here. Otec, ja sa modlím, aby si dal víziu, obraz každému jednému z nás. To lay that foundation of how much you love them. Aby boli položené základy toho, ako veľmi nás miluješ. And once that love is there, a keď táto láska je tu, ministry takes on a whole new dimension. Služba úplne nadobudne nový rozmer. Because now we are motivated pretože teraz sme motivovaní. We are do it with joy. Pretože my sme tí, ktorí idú s radosťou. We feel empowered. Cítime sa ako empowered. zmocnení. And we know the father is there backing us up. He's A right behind us. Vieme, že otec je za nami, ktorý nám ktorý je za nami a pomáha nám chrániť a drží nám naše ramena. Amen. Amen. How do we, how do you develop your gift? Ako uh, budujeme uh, dar? Tvoj dar. What was the gift? What was the gift again? Čo bol ten dar znova? You look at people. Pozrieš sa na ľudí. And you look for the potential that the Holy Spirit has placed in them. A pozrieš sa na ten potenciál, ktorý tam Duch svätý vložil do toho človeka. And once you start to understand that, a keď začneš tomu rozumieť, you start to look at the rest of the team, začneš sa pozerať na zvyšok svojho týmu, and you start to see how things need to be put in the right order. A začneš vidieť, ako majú byť veci usporiadané správne, v správnom poradí. So it's very simple. Takže je to veľmi jednoduché. Uh, the apostle Paul writes about it. A apostol Paul Pavol o tom píše. He says, we no longer recognize each other according to the flesh. Čiže už sa viac nepoznávame alebo nehľadíme na seba očami tela alebo ako telesný, mm-hmm. but according to the spirit. Ale hľadíme na seba podľa ducha. So what does that mean? Čo to znamená? When I meet a new person, keď stretnem novú osobu, or even if I know somebody already for a long time, alebo ak by som aj niekoho už dlhší čas poznal, I train my mind, 
trénujem, cvičím svoju myseľ, to look for the positive in the other person. Aby som sa díval na tie pozitíva druhých ľudí. To constantly see, okay, how, how can this become stronger? Aby som neustále mal na zreteli, aha, ako to môže byť táto osoba lepšia, silnejšia. Okay. Look to somebody next to you, if you po, know them. Pozri sa na niekoho, kto je vedľa teba. Okay. Take a minute. A dáme si na to minútu. And tell them what you see in the other person. A povedzte, čo vidíte na tej druhej osobe. Something that's a positive thing. Niečo, čo je takou pozitívnou vecou. Both ways, okay? A oboma spôsobmi, jeden druhému a zase druhý prvému. Some of you are too quick. Niektorí z vás ste príliš rýchli. Take another one. Tak potom tí, ktorí ste už skončili, zoberte si ďalšieho, vymente sa s niekým iným. Or take another aspect in the same person. Alebo zoberte nejakú ďalšiu oblasť u tej istej osoby. OK. Dobre. Some of you are starting to write a book. Niektorí z vás práve začínajú teraz písať knihu. <laughs> That's great. Ale to je úžasné. <laughs> Was that easy? Bolo to jednoduché? Maybe to speak it out? Možno povedať to. How was it to receive it? Ale aké to bolo, keď si to príjmal od druhého? I saw some of you squirm. You know that word? A niektorí z vás som videl takých It's like tak, takých mm. krčiacich sa, tak nejako nepohodlne sa tváriacich. Yeah? It's, it's difficult, isn't it? Je to ťažké však. <laughs> Because we're not used to hear positive things. Pretože nie sme zvyknutí vidieť alebo príjmať pozitívne veci. I think one of the things we need to learn as Christians. Myslím, že jedna z vecí, ktorú sa potrebujeme učiť ako kresťania, is how to receive positive encouragement. Je ako príjmať pozitívne povzbudenie. Jesus loves encouraging you. Ježiš a miluje to, že ťa môže povzbudzovať. Sometimes as Christians we have a false pride. Niekedy ako kresťania máme takú falošnú píchu. Že urobíš niečo úžasné pre pána. I'm proud of the things I've done as a Christian. A som na to hrdý, že som urobil niečo ako kresťan. And I know Jesus is proud of, proud of it. A viem, že aj Ježiš je na to hrdý. And I love taking what he's telling me. A mám rád, keď si môžem zobrať to, čo mi On hovorí. Pretože keď sme v nebi, budeme mať korunu. Z čoho je urobená tá koruna? Všetky tie dobré veci, ktoré som bol schopný pre Ježiša urobiť. Ako viem, že nie som v takej hrdosti, v píche? Because when Jesus comes, keď Ježiš príde, I will take this crown zoberiem túto korunu and throw it before him. a takto ju pred Neho hodím. And say, Lord, a, po- that I could do is you gave it to me. a poviem, že vše- Pane, všetko, čo som bol schopný urobiť, dávam Tebe, pretože to bolo skrz Teba. As an honor to him. Dám Ti to ako nejaký prostriedok, ktorým si ťa uctím. So I want a big crown. Čiže ja chcem veľkú korunu. I want to really honor him. Pretože ho chcem skutočne oceniť. I, one of the worst I could think of, 
A jedna z najhorších vecí, na ktorú môžem myslieť, Lord, že budem stať pred pánom a nebudem mať, čo by som mu dal, čím by som ho uctil. Empty hands. Prázdne ruky. <laughs> We need to learn to take the things in a positive, good way. Musíme sa naučiť chápať a brať veci v pozitívnom, spo, pozitívnym spôsobom. Jesus loves encouraging you. Ježiš miluje to, že ťa môže povzbudzovať. We do this at home with our kids. Robíme to aj s našimi deťmi doma. Uh, not every meal, but often. Nie každé možno jedlo, keď máme spolu, ale veľmi často. We, we take one of the family members, Zoberieme si vždy jedného člena rodiny and we say, okay, now everybody else a teraz povieme, teraz každý ostatný, všetci ostatní, chcem, aby ste porozmýšľali o troch veciach, najmenej troch veciach, ktoré si vážite na svojom bratovi. A potom jeden po druhom pekne tieto veci hovoríme. A o týždeň na to zoberieme zás niekoho iného z našej rodiny. A zase, ideme tým istým spôsobom. So they get a, of who they are. a tak získajú to pozitívne pochopenie, kým sú. You can do this in your a toto môžeme robiť v našom spoločenstve. Or in your Alebo v svojej skupinke. Build up our Takto budovať naše sebavedomie. We are of My sme vyslancami Krista. You feel it? Cítite to? You feel the joy of the Lord over you? Cítite tú radosť Božiu nad vami? Man, he's crazy about you. A on je u, tak úžasne šialený ohľadom vás. <laughs> yes! A on hovorí yes! Amen. Amen. <laughs> okay. Uh, okay. I'm gonna pray for you. A pomodlím sa za vás. And then we're going to finish. A potom skončíme. And I just want to pray for this gift of revelation to come over you. A chcem sa modliť za dar takého zjavenia, aby prišiel. So stand up, please. Prišiel k vám. Tak prosím, postavme sa. Hmm. Hmm. Praise you, Jesus. Hmm. Just come, Holy Spirit. Príď, Duchu Svetý. Just come. Shall we welcome him again? Privítame, privítame ťa, Pane. Skúsme ho privítať. Keep singing. Spievajme. But listen to one another. Ale počúvajte sa aj tak navzájom. So it becomes a harmony. Aby sa to stalo takou harmonickou piesňou.
Come Holy Spirit. Príduchu svätý. Come. Stay in the presence of the Lord. Príď, Pani, tvoja prítomnosť. The Lord standing right in front of you. Môžeme si predstaviť Pána, ako, ako stojí pred nami. In Ephesians, Paul writes and he, he prays for the Ephesians. A Pavol v liste Efezanom hovorí, že chváli Efezanov. He says, I pray that the eyes of your heart will be opened. A modli sa, aby oči ich srdca boli otvorené. To see the incredible inheritance you have aby videli to úžasné dedičstvo, ktoré majú. What says there in the Greek, čo to doslovne znamená v gréčtine? Hovorí, že a modlím sa, aby tvoja predstavivosť bola otvorená. So that as we picture the Lord being with us, a keď si predstavíme, zobrazíme Pána pred nami. It's like a point, je to ako taký začiatočný bod, from where the Holy Spirit can start to move us into vision. Je bod, od ktorého nás Duch Svätý môže začať hýbať smerom k nejakému obrazu, vízii. So Lord Jesus, you're here. Čiže Pane Ježišu, ty si tu. You're standing right in front of me. A stojíš priamo predo mnou with a big smile on your face. Ah, taký veľký úsmev na tvojej tvári. Oh. And there's just so much peace coming from you. A tak, taký úžasný pokoj prichádza z teba. It's like a blanket around me. Je to ako keby taká deka, ktorá ma obklopuje. Your light, the light that comes from you is just an involving me. A to svetlo, ktoré, ktoré z teba vychádza, je také úžasné, ktoré ma tak obklopuje. Father, you put your arms around us. A Pane, Ty si sa sklonil a Pane, dal si, ovinul si nás okolo svojich ramien. And you hold us tight. A Pane, drží z nás pevne v náruči. And I lean into you. A ja sa môžem u Teba oprieť. And the more I lean against you, a čím viac sa u Teba opriem, the more you take my worries, tým viac zoberieš moje starosti, my fears, moje strachy, my limitations, moje obmedzenia, my doubts, moje pochybnosti, My questions. Moje otázky. You lift and you take away the heaviness from my heart. A zdvihneš a zoberieš tú ťažobu z môjho srdca. And peace comes in. A pokoj môže prísť dnu. Lord, all the busyness that we have been feeling and doing. Pane, všetka tá zanepráznenosť, ktorú sme cítili, keď sme tak robili, we let it melt away in your light. Pane, chceme ju nechať tak ísť v Tvojom svetle. And we take your presence to come into our hearts. A berieme, Pane, Tvoju prítomnosť, aby vstúpila do nášho srdca. To our new 
aby sa stala našou novou motiváciou. I break the yoke of the enemy. Ja lámem to jarmo nepriateľa. You're free. A ty si slobodný. <laughs> And the Lord is saying, step into your true identity. A pán hovorí, vystúp do svojej pravej identity. You're loved. Ty si milovaný. Totally, totally loved. Si úplne celkom milovaný, milovaná. A let that flow through your whole body. A dovol, aby to prechádzalo cez celé tvoje telo. Your fingers, cez tvoje prsty, your arms, cez tvoje ruky, ramena, your chest, cez tvoj hrudník, your stomach, cez brucho, your legs, nohy, your feet, chodidla, your head, cez tvoju hlavu. You are a temple of the Holy Spirit. Ty si chrámom Ducha Svetého. And God loves dwelling with you. A Boh miluje, že môže v tebe sídliť. Father, I bring those wild horses. Pane, prinášam týchto divých koňov under the control of your spirit. Pod vládu tvojho ducha. This is a new starting point. Toto je nový bod začiatku. We love your reigns, your leaders, your leads, Lord. A máme radi tvoj, tvoju vládu, tvojich, tvojich vedúcich, tvoje vedenie. We stepping into our apostolic and identity. My vykračujeme do našej apoštolskej identity. We love people. Milujeme ľudí. We look for the best in them. A hľadáme to najlepšie v nich. We bring father's order. A dávame tomu tvoj poriadok, otcov poriadok. And we release others in their full potential. A chceme uvoľniť ďalších do takého plného potenciálu. And Father, I pray for the teachers here. A modlím sa, Pane, za učiteľov, ktorí sú tu. Look at your students, your in a new way. Aby sa mohli pozrieť na svojich študentov, žiakov, novým spôsobom. To look at them with God's perspective. Pozrieť sa na nich z Božej perspektívy, Božieho pohľadu. To see the potential in them from his eyes. Aby videli ten potenciál v nich z Tvojho pohľadu. I pray for the medical people. A modlím sa za ľudí, ktorí pracujú v zdravotníctve. Touch their hands. Dotkni sa ich rúk. Some of you will start to feel heat right now. A možno, že viacerí z vás cítite teraz také teplo. Because God is, is bringing healing into your hands. Pretože Boh príráša také uzdravenie do tvojich rúk. You, you, you're going to heal people. Budeš uzdravovať ľudí. By the, the heat that you feel in your hands. Preto cítiš možno takéto pálenie vo svojich rukách. I, I pray for the business people here. A modlím sa za ľudí, ktorí sú v podnikaní, v biznise. Open up their mind. Otvor ich mysel. New fresh ideas. Nové nápady, čerstvé nápady. Creative ideas. Daj im nové tvorivé nápady. Receive that in your mind. Príjmi to do svojej mysle. Just let the wind of the spirit blow through your brain. <laughs> Nech vietor Ducha Svetého veje cez tvoju mysel teraz. Blow away all the cobwebs. A nech sú vyfuknuté všetky old thinking. Staré veci, veci starého zmýšľania. And let new ones come in. A nech môžu prísť nové creative ideas nové tvorivé nápady. Father, I bless your people. Pane, ja žehnám tvoj ľud. We, we, we new in Pane, my sme boli uvoľnení do novej apoštolskej služby na Slovensku. We we need to grow in this. 
Vieme, spoznali sme, že musíme v tom rásť. A my chceme. Go for it. Pretože my pôjdeme za tým. We want to bring, we want to see Slovakia as a nation bring glory to you, Jesus. Pretože chceme vidieť Slovensko ako národ, ktorý prináša slávu Tebe, Ježiš. Hmm. All honor to you. Všetka úcta Tebe, Pane. All blessings to you, Lord. Všetko požehnanie, Pane, Tebe. In your wonderful name we pray. V Tvojom úžasnom mene sa modlíme. Amen. Amen. Amen.